ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο. Για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο με διορατικό και επιχειρηματικό μυαλό, τον Ανδρέα Καμπά. Γεννημένο στην Αθήνα το 1851, με καταγωγή από τη Μεσίνη, ανήκε σε μια οικογένεια με άλλα τέσσερα αδέρφια. Το Μάρτιο του 1875, μαζί με τον αδερφό του Αλέξανδρο, αγόρασαν από την Πουλχερία Αργυροπούλου το κτήμα Κάντζα, έκτασης 5.000 στρεμάτων. Παρατηρώντας ότι το έδαφος ήταν κατάλληλο για καλλιέργεια, φυτεύουν αμπέλια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση στην παραγωγή μουστου, η οποία βρήκε πολλούς μηνυτές στη γύρω περιοχή. Η μεγάλη αύξηση στην παραγωγή μουστου όθει την τιμή του να διοχετεύεται στην αγορά πολύ χαμηλά. Έτσι ο Ανδρέας Καμπάς αναγκάζεται να αποθηκεύσει την παραγωγή του, μία πράξη για την οποία ήταν αντίθετη άπαντες οι συγγενείς του και οι οικοί του, χαρακτηρίζοντας τον όπως αναφέρει και ο ίδιος ως τρελό. Το 1880 μεταφέρει από τον Πορντό της Γαλλίας την τεχνογνωσία και ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα απόσταξη σύνων για την παρασκευή μπραντ και κονιάκ. Η πρώτη παραγγελία έρχεται μετά από 8 χρόνια από τον ελληνικό στρατό, οθώντα τον Ανδρέα Καμπά να ανοίξει πρατήριο διάθεση κονιάκ στο σπίτι του στη Φιλελίνων. Μέσα στην ίδια δεκαετία όριζεται ω επίσημο προμηθευτή κρασιού του βασιλέα τη Ελλάδα Γεωργίου του Πρώτου, ενώ εκείνα τα χρόνια τα προϊόντα του αποσπούν χρυσά βραβεία σε τοπικέ και διεθνεί εκθέσει. Αίγυπτο, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Συρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία. Ήταν κάποια από τα ταξίδια του δαιμόνιου επιχειρηματία, αναπτύσσοντα έτσι ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα που τον φέρνει πρώτο σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Ανατολή. Το 1904 ιδρύει το εργοστάσιο Ινοπία, παρασκευάζοντα κρασί, το οποίο θα τον φέρει στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Το όνομα Καμπά γίνεται συνώνυμο τη λέξη κρασί. Το 1918 μεταβάλλει την εταιρεία σε ανώνυμη μετοχική και μετά από δύο χρόνια εισέρχεται στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 1924, ο Ανδρέας Καμπάς πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας την επιχείρηση στους δύο ιούς του, Άγγελο και Παναγιώτη. Γίνονται νέες επενδύσεις, με σημαντικότερη την αγορά εκτάσεων στη Μαντινή Αρκαδίας και τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγή ίνου, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Μετά το θάνατο του ιδρυτή της, η εταιρεία χάνει τον πρωτοποριακό για την εποχή της χαρακτήρα, παρουσιάζοντας διαρκώς μειωμένη κερδοφορία, με τα χρέη στις τράπεζες να αυξάνονται συνεχώς. Το 1932, με αδιευκρίνιστο τρόπο, η εταιρεία περνάει στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας, για περισσότερο από μισό αιώνα, μέχρι να τη βγάλει σε δημοπρασία το 1991. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, το εργοστάσιο στην Κάτζα επιτάσσεται, αλλά σχεδόν τα πάντα μένουν άθικτα. Περνώντας τη σημερινή εποχή, τον Απρίλιο του 1993, οι γνωστοί σατανιστές της Παλίνης θα χρησιμοποιήσουν το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο για ασελγείς και άλλες σκοτεινέ πράξεις. Σήμερα, μετά από διαδοχικές εκποίησεις, απαλωτριώσεις, διανομές σε κληρονόμους και άλλα, οι διοκτήτες της έκτασης είναι η Κάντζα Εμπορική ΑΕ σε ποσοστό 82,8%, η Κάντζ ΑΕ σε ποσοστό 12,5% και η Ρέτζ ΑΕ σε ποσοστό 4,8%. Η εταιρεία αγόρασε τις μετοχές της Καμπάς ΑΕ από τις δανείστριες τράπεζες της εταιρείας Μπουτάρης και ιός Holding ΑΕ με σημερινό στόχο τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου. Η έρευνα μας θα ξεκινήσει από τον εσωτερικό προάβλιο χώρο, ύστερα θα συνεχιστεί στο τμήμα των κτηρίων, και θα τελειώσει με το κομμάτι του υπογείου.
εδώ ήταν εκεί οι κεντρικέ δεξαμενέ του κρασιού. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως ο χώρος εκτός από ιστορικό παρουσιάζει και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, αφού εκεί έχουν γυρίσει παλιές αγαπημένες ελληνικές ταινίες, όπως το «Υπάρχει και φιλότιμο» του 1965 με τον αξέχαστο Υπουργό Μαυρογιαλούρο, ο Τσαρλατάνος το 1973, ο Τρομοκράτης το 1975, η Δίκη των Δικαστών το 1974 και πολλές άλλες. Αυτά τα σύμβολα βέβαια δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από τα παιδιά που πάμε και κάπου εδώ τελειώνει ο κύκλος στον εσωτερικό χώρο του παλιού ηνοποιού καμπά στον εσωτερικό προάβλιο χώρο γιατί έχει εξωτερικό Την άλλη τη φορά όχι είμαστε κομπλέ. Δεν θα περάσεις από εδώ. Είμαστε μέσα. Παλιά σκεπή έχει καταπέσει σε κάποια σημεία. Είναι αρκετά επικίνδυνο τώρα και εμεί το παίζουμε λίγο. Το περνάμε. Γενικότερα πριν μερικά χρόνια είχε εύκολη πρόσβαση. Εδώ πέρα τώρα αφού έχει αποφασιστεί να αξιοποιηθεί, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω να το κάνουν πάντως έχει περάσει ένα κονδύλι για κάποιο έργο και έχουν σφραγιστεί οι εισόδοι προφανώς και για την αποφυγή ατυχημάτων γιατί έχει διάφορα μέρη για να σκοντάψει, να σε κατευθύνει να παίξει τόσο και πρώτος τόσο και από το ένα ιδιαίτερο και περίεργο γράφτη εδώ 
ο διλογητός μετανοείται. One love, μεγάλες αξίες, έχει ο φίλος εδώ πέρα. Ανεβώ εδώ για να σα δείξω γιατί δεν είναι εκεί ιδιαίτερα ασφαλή. Αυτέ τι σκάλε είναι ότι έχει μείνει από κάποιο πατάρι που ανέβαινε προ τα πάνω. Εδώ τώρα μπαίνουμε στη μεγάλη κεντρική αίθουσα του Ινοποιείου όπου Στο τέλος, θα δείτε υπάρχει και κάποια έτσι σαν δεξαμενή προφανώς εκεί βάζαν κρασί μάλλον από τις λίγες που έχει μείνει πια στο χώρο για να θυμίζει τη κάποτε δραστηριότητα αυτού του χώρου Πρέπει να έχει και πετρέλαιο μέσα. Έχει, έχει, έχει. Δεν βλέπει τα Εδώ γίνονταν οι Δεν είναι ο εξαγωγής φίλε, 
πετρέλαιο. Ημερομηνία 1η 1η 1986. Δεν έχουν κλείσει, δεν συνιστούμε σε κανέναν να έρθει και να μπει από εδώ. Είναι, είναι, είναι αρκετά επικίνδυνο. Είναι γύρω στα 7 με 8 μέτρα, είναι όντω αρκετά επικίνδυνο. Εμεί θα κατέβουμε για να το δείξουμε μόνο και μόνο επειδή το μέρο σε λίγο δεν θα υπάρχει και θέλουμε να μείνει αυτό. Οπότε θέλουμε να το δείτε. Ακούει ρε Ιδόρτης Είμαι έτοιμος για τα τάβαση Καλώς Έτοιμος Είμαστε πλέον στον υπόγειο χώρο και οδεύουμε σε μία, μάλλον τη μεγαλύτερη αίθουσα του παλιού Ινοποιείου. Εδώ έχει τα νεράμπα που κατεβάζανε μάλλον τα βαρέλια. Yeah. 
1979, πρώτη απόσταξη. Το καλό για μας είναι ότι ο χώρος αερίζεται καλά Κάποιες παλιές σκάλες που συνέδεαν το υπόγειο με το ισόγειο όσο βλέπω πρέπει να είναι κλειστό και είναι βασικά και το έχουμε δει από πάνω θα τις ανέβω Έλλη μεγάλη προσοχή εδώ δεν έχει καθόλου κάγκελα Κάπου εδώ τελειώνει και πάμε να κατεβούμε προσεκτικά. Εδώ ήταν ένας παλιός ανελκυστήρας ο οποίος έχει γίνει άνδρο περιστεριών θα μας έρθει και κανένα κέρασμα εδώ το έχουν κάνει αποχωρητήριο Στα μέσα έχει και άλλη αίθουσα. Okay, οπότε πηγαίνουμε πίσω να δείξουμε και τα υπόλοιπα γιατί έχει αρκετό πράγμα ακόμα. Θέλω να πέρα να το δείξουμε
चल बार στην ευθεία να δείξουμε και από εκεί Έτσι φαίνεται, σαν τη βαρύ φωτιά, όντως. Όντως φαίνεται, καμένο. Ήταν το ιστορικό Ινοπίο Καμπά, παραδομένο στη λύθη του χρόνου.